SBS 뉴스 시스템에 이상이 생겨서 오늘 8시 뉴스가 조금 늦어졌습니다. 이점 시청자 여러분께 사과 말씀드리겠습니다. 자 오늘 하루도 불편하지만 안전하게 보내셨습니까? 어제 추가 확진자는 1,100명에 가까웠습니다. 1,000명대가 벌써 닷새째 계속됐고 깨고 싶지 않은 최다 기록은 또 깨졌습니다. 이 숫자가 정점이길 바라면서 코로나 소식 집중 보도하겠습니다. 먼저 3단계 격상에 대해 정부는 경제적 여파가 막대한 만큼 3단계 없이 확산세를 꺾어야 한다고 강조했습니다. 한지연 기자가 시작하겠습니다. 어제 하루 검사 건수는 3만 6천여 건으로 전날 5만 6천여 건보다 2만 건 가까이 적었습니다. 하지만 역대 최다인 1,097명이 신규 확진 판정을 받으며 지금까지 최다 기록인 1,078명을 나흘 만에 바꿨습니다. 검사 건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 3%에 육박하며 전날보다 1%포인트 넘게 상승했습니다. 서울 구로구 요양병원과 요양원 관련 확진자는 23명이 추가돼 모두 54명으로 늘었고 강서구 성석교회에서도 누적 확진자가 총 203명이 되는 등 산발적인 집단 감염이 끊이질 않고 있습니다. 내일이면 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계로 거리 두기를 격상한 지 2주가 되지만 효과가 나타나지 않고 있는 겁니다. 지난 한주 하루 평균 국내 발생 환자 수는 949명으로 그전 주간보다 287.3명 늘어 거리 두기 3단계 격상 요건을 충족한 상황입니다. 방역당국은 확진자 수가 늘어났다고 더 강화된 거리 두기를 하자는 기계적인 주장은 설득력이 없다며 3단계로의 상향 없이 확산세를 꺾을 수 있도록 인내하고 동참해달라고 당부했습니다. 서비스뿐만 아니라 생산을 하는 제조 분야도 일정 부분 멈추는 것이 포함되어 있습니다. 우리 경제에 파급 효과가 크고 피할 수만 있다면 반드시 피해야 되는 또 3단계를 가더라도 지역 간 이동 제한 같은 락다운은 고려하지 않고 있으며 생필품을 구매하는 등의 일상생활 자체는 유지할 수 있게끔 하겠다고 밝혔습니다. SBS 한지연입니다.